ओलिक्स नेटवर्क 18 मिशन पोषण भविष्य रोशन नमस्कार निपा पनीपेड़ी केरल वि वैस बाध रे कड़ो जन भय पड़कूड़ी कूड़ी पेड़कूड़ी आवश्यम इलामे भयपाड़ोड़े का भयपाड़ो का स्थिति नीवल के चील मुनकल सुरक्षा रीति स्वीक नमुक निपये के वेरोडे पिदे कहू पक्षे ई विषयते संसा बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल क्रिटिकल कर् मेडि विभाग तलवन डॉक्टर अनूप कुमार मेडिकल कॉलेज पलमरी मेडि विभाग मुं मेधावी के मेडिकल कॉलेज प्रोफसर डॉक्टर अब्दुल खादर नाम चेर डॉक्टर स्वागत डॉक्टर निप रोग वैस बुरीपक्ष बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल मेडि विभाग मेधावियां आदि रोगी पद रे नमुक वरुद रुद पन श्वास मुटल पेराब आशुपत्र अडमिट अव रोग मूर्च भाग बेबी मोरल हॉस्पिटल अव शेष आदि एमरजेंसी विभाग प्रिमरीम तलचोर बाधिक असुख लक्षण आ स तल सी टी स्कान अवधारण रीती गुरी रोगम आलका चिकित्सा विभाग क्रिटिकल कर् मेडि अदी श्वास तटसम व्यतो प्रमरी कैर्शेम क्रिटिकल कर् मेडि विभाग तेलोस्टिंग अडमिट वी रोगी श्वास व्यतजन अलव व्यतिनम कू अक्सीजन अलव क्रमी संविधान आदमी अल रोग वन समय रोग बीपी वाले कूड़ल अल हृदय इंटर कूड़ल वे चल व्यत कूल पेश्यंट कूड़े आलका संसाचप ब्रदर रुपये मुंबे अंजाम ऐसा सामान रोगलक्षण मरण नमु मनसा पी वेटिया रोगी कुछ मणिकूर को असुख तीषन अल रोग पेट मोशावा नाला सौकर्य क्रिटिकल कर् यूनिट साधारण रीती रोग नीला मोशमु ना ऑर्गन सपोर्ट मेषेस उपयोग नमक रोगिये स्टेबिल निर्तन पू अब ई रोग नमुक एल क्यों नमु रोगी ने स्टेबिल निर्तन पटे साधारण रीती तलचोर बाधिक एनसफलैट रोग आलका बीपी इत कूल का हार्ट आंप इत्र कूड़ल का अल साधारण गुरीवस्थ रोगी नईसीुले वह अलट्रासौंड मिशी सहायतोड़ी एलय प्रवर्तन वेता ई रोग वी वी अलट्रासौंड वो हार्ट प्रवर्तन वेती पेट हार्टि प्रवर्तन पंपिंग वाले पेट मोशाव का ना मयोकाडाइटी पर अदी अब रोगी की पेट एल संविधान उपयोग वाले पेट मोशाव हार्टि इंवोलमेंट वह ब्रदर इे असुख रुप मुंबे भर इन नमु पेट नमु अलामिंग आईटेद अब वीट चो वे वीटल असुखा मूं पे वीटल रोग रोग पनी अब नाम हॉस्पिटल मूना हॉस्पिटल एमरजेंसी विभाग रुपस्थ वाले स्टेबल वार्डिल अडमिट बाकी नईसीुत अडमिट मत रोग ना वी मोशाई अब वार्डिल अडमिट रोग ओर्मेवस्थ मारे ईसीुले मूसीुले रोगी ओर्मे स्थिति पेट मोशाई 
അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്തോ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള അസുഖമല്ല ഇത് ഒരു പകർച്ചവ്യാധിമാരി ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് ഇതേമാതിരി എല്ലാവരും ആദ്യം രോഗിയുടെ ഈ എന്താ മരണാനന്തര ശുശ്രൂഷയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാരാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് വീട്ടിൽ താമസിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരേ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതേമാതിരി സിംറ്റംസ് വരുമ്പം എന്തെങ്കിലും വിഷാംശം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഉള്ളിൽ ചെന്നാണ് വേറെ ഒരു സാധ്യത ആ സമയത്ത് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗികളൊക്കെ എല്ലാ സാമ്പിളും ആദ്യം നമ്മൾ ടോക്സിക്കോളജി അനാലിസിന് അയച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഈ പല വ്യത്യാസങ്ങളും സാധാരണ കാണാത്ത എൻസഫലൈറ്റിസ് രോഗങ്ങളിൽ കാണാത്ത പല വ്യത്യാസങ്ങളും ബാക്കി രോഗികൾ വൈകിട്ടാകുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് എന്താ പറയുക കാലിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം അവസ്മാരമായുള്ള മൂവ്മെന്റ് വരിക സെഗ്മെന്റൽ മയോക്ലോണസ് എന്ന് പറയും അതേമാതിരി കൺപയില ഇതേമാതിരി തൂ അടഞ്ഞ മാതിരി ഉണ്ടാവുക ടോസിസ് എന്ന് പറയും ഈ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാധാരണ അല്ലാത്ത വ്യത്യാസമാണെന്നുള്ള സംശയം തോന്നിയത് ആ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തായ മണിപ്പാൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ അരുൺ കുമാറിനെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ എല്ലാ രോഗികളെയും ഈ നട്ടിൽ നിന്ന് കുത്തിയെടുത്ത നീര് ബ്ലഡ് ത്രോട്ടിലെ സെക്രീഷൻ യൂറിൻ എന്നിവ കളക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് അസുഖം വരികയും ആദ്യ രോഗി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോശമാവുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ മോശമാവാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് രോഗം അവരെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ എന്ന് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി തന്നെ അവരെ ഒരു അവരുടെ തന്നെ ഈ സാമ്പിള് വണ്ടിയിൽ പോയിട്ട് മംഗല ഈ മണിപ്പാലിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയുമായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് തന്നെ മണിപ്പാലിൽ അവർ സാമ്പിള് റിസീവ് ചെയ്തു അപ്പം ആ സാമ്പിള് റിസീവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ ന്യൂറോളജി ഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർ ഉമ്മറുണ്ട് ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണനുണ്ട് മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രൊഫസറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഭാർഗവനുണ്ട് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിനിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരാണുള്ളത് ഞാനുണ്ട് ഡോക്ടർ അജിത് ഗോപാലുണ്ട് ഡോക്ടർ ഗംഗപ്രസാദ് ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ആ സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഡിസ്കഷനിലാണ് ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണനാണ് നമുക്കൊരു സജഷൻ മാതിരി ഇതേ ഈ സിംറ്റംസിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങളും നിപ്പ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളാവാന്നുള്ള ഒരു സൂചന തന്നത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഡിസ്കഷന് ശേഷം നമ്മൾ ആ സൂചനയെ നമ്മൾ മണിപ്പാൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ അറിയിച്ചു അന്ന് ഏകദേശം ഉച്ചയോടു കൂടി തന്നെ ഈ ആദ്യ രോഗി ഫസ്റ്റിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത രോഗി മരണപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ട ശേഷവും നമുക്ക് ആ നമുക്ക് അസുഖം എന്താണെന്ന് ആ സമയത്ത് കൃത്യമായി അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബന്ധുക്കളെടുത്ത് വീണ്ടും കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഈ ബാക്കി രോഗികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന ആൾക്കാർക്കെയും രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അസുഖം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായേ മതിയാവുള്ളൂ അതിന് നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നല്ല അപ്പോൾ പാത്തോളജിക്കൽ ഓട്ടോപ്സി എന്ന് പറയും ഞാൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ച പഠിപ്പിച്ച സാറുവിൻ്റെ ടീച്ചറാണ് അപ്പം ഡോക്ടർ പ്രസന്നകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ എച്ച് ഒ ഡിനെ പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ചു അപ്പോൾ സാറിനും അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പാത്തോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡോക്ടർ രാജീവനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ രോഗികളുടെ ഓർഗൻ സ്പെസിമെനൊക്കെ അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മണിപ്പാലിലേക്ക് വീണ്ടും ഈ സാമ്പിളിന് അയച്ചു ടോക്സിക്കോളജിയും ബാക്കി ടെസ്റ്റുകൾക്കും അയച്ചു അപ്പം അന്ന് വൈകിട്ടായത്തോട് വൈകിട്ടത്തോടു കൂടി ഡോക്ടർ അരുണിൻ്റെ കോള് വന്നു നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള വൈറസ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ വളരെ ഗുരുതരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വൈറസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരാളിലേക്ക് പകരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് എമർജൻസി ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാഫിനും ബാക്കി ആൾക്കാർക്കും അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അത് അധികൃതമായിട്ട് നമ്മളും അതേപോലെ തന്നെ മണിപ്പാൽ വൈറോളജിയിൽ നിന്ന് അവരും ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു ഉടനെ തന്നെ ഡി എം ഒ അവർ സ്ഥലത്തെത്താൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരുന്നു രാത്രി അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഡോക്ടർ സരിത അവർ അതിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ എൻ്റെ ഈ കുറേ വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിമ
എട്ട് വൈകിട്ട് എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഇത്രയും റെയറായ ഒരു വൈറസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് മണിപ്പാൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ മണിപ്പാൽ സോറി അപ്പോളോ ചെന്നൈയിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് ഡോക്ടർ കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടറും അതേമാതിരി തന്നെ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടറെ നമ്മൾ ആ ടീമിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി അപ്പം ആ പത്തൊമ്പതാം തീയതി തന്നെ ഡോക്ടറെയും വിശദമായ ഉപദേശങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ച ഉടനെ തന്നെ എല്ലാ പ്രിവെൻറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നേരത്തെ <laughs> പേരാം ബാലുശ്ശേരി ഹോസ്പിറ്റൽ ഒന്നിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് റിസിൻ റിസിൻ അസുഖം വന്നു റിസിൻ മരിച്ചു അതേ സമയത്ത് കുറേ പേര് ആ സമയത്ത് സെക്കൻഡ് വേവിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല റിസിൻ മരിച്ച് ഈ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ സമയത്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് അസുഖം പനിയും അബോധാവസ്ഥയും ഒക്കെ വന്നിട്ട് മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ പോലും വന്നില്ല എന്നത് തന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് വേവ് എന്നുള്ളൊരു പ്രസ്താവന ആവശ്യമില്ല ആ ആ ഒരു ഭീകരമായ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴായാലും ഡോക്ടർ ഒരാളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പേരിലേക്ക് ഈ ഒരു വൈറസ് ബാധ പടർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള ഇത്ര അധികം ആൾക്കാർ നമുക്ക് പതിനാറ് പേർ പതിനേഴ് പേരെയും പതിനാറ് പേരെയും ഇനി ഒരാളെ മറ്റോ മിസ് ചെയ്തോ എന്നറിയില്ല കൃത്യമായി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പേർ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡെക്സ് കേസിൽ അത് സ്ഥാപിത്തിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വലിയൊരു തെളിവ് വേണമെന്ന് ഇല്ല ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ചികിത്സയേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാന മുൻകരുതലുകൾ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ എത്രയൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും സത്യം പറയട്ടെ ഡോക്ടർ ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ കോഴിക്കോട് എത്തിയപ്പോഴും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എല്ലാവരും മാസ്ക് വെച്ച് നിൽക്കുന്നു അത്തരത്തിലൊരു ഭീതിജനകമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഞങ്ങൾക്കടക്കം രാവിലെ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾക്കും നിപ്പ വൈറസ് ബാധ പകരുമോ ഏത് രീതിയിൽ ഇത് പകരുമെന്ന് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഏതൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം എല്ലാം അറിയാം പക്ഷേ എങ്കിലും ആ ഒരു ഭയപ്പാട് ആ ഒരു പേടിയുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയാലും ഗവൺമെൻ്റ് ആയാലും പറഞ്ഞ ഒരു ജാഗ്രതയുണ്ട് ജാഗ്രത ഒന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഭയം വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിനിലെ നമ്മളെ ഞാനടക്കമുള്ള ഡോക്ടർമാരും നമ്മളെ നേഴ്സുമാരടക്കമുള്ള സ്റ്റാഫുകളും കാരണം നമ്മൾ ഈ നാല് രോഗികളെയും ചികിത്സിച്ച ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വന്നിട്ടില്ല അതും ഈ രോഗം അറിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്രയും മാരകമായ രോഗമാണെന്നൊക്കെ അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല സാധാരണ ഒരു എൻസെഫലൈറ്റിസ് രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ എൻ ഐ ബി എച്ച് അക്രഡിറ്റഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഈ എല്ലാ എൻസെഫലൈറ്റിസ് രോഗികളെ നമ്മൾ ഐസൊലേഷൻ റൂമിൽ വെച്ച് ചികിത്സിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക അതൊന്നും സാധാരണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് അസുഖം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുതന്നെ അതിൻ്റെ വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ രോഗികൾ അടുത്തു പോയത് കൊണ്ടോ തൊടുന്നത് കൊണ്ടോ രോഗം വന്നോളണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇതുവരെയുള്ള നമ്മളെ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് ഏകദേശം പതിനെട്ട് രോഗികൾക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു രോഗിയിൽ നിന്നാണ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് രോഗികളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പതിനഞ്ച് രോഗികളിൽ നിന്നാണ് വേറെ അടുത്തതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചിലേക്ക് വരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ കുറച്ചാളിലേക്ക് വരുന്നു അത് വരാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിനഞ്ച് രോഗികളിൽ പല രോഗികൾക്കും അസുഖം വന്ന
അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കേട്ടിട്ടോ ജനങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ തന്നെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കോ വലിയ പരിചയമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ മെസ്സേജ് വരുന്നതും ഇത് ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് അടുത്തടപഴകുന്ന രീതിയിൽ വേറൊരാളിലേക്ക് വരുന്ന അത് അത് ഈ നമ്മൾ പറയണ മാതിരി ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ആ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗികമായ അടുത്തിടപഴകിയ ആൾക്കാർ അതായത് കൂടെ രോഗിയുടെ ശുശ്രൂഷിച്ച ഡോക്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സുമാർ ബാക്കി ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് രോഗിയുമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് രോഗിയെ എല്ലാ കുളിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ശുശ്രൂഷയും ചെയ്ത ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും വിട്ടാൽ മാത്രമേ ആ രോഗിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു രോഗിയിലേക്ക് പടരുന്നത് നമുക്ക് നിർത്താനും ആ രോഗം അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരം പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിനെട്ട് ഇതുവരെ കൺഫേം ചെയ്ത പതിനെട്ട് രോഗികളുമായി അടുത്തിടപഴകിയ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫോ അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ബന്ധുക്കളോ ആയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഇവരെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതേമാതിരി സിംറ്റംസ് വരുന്നുണ്ടോ സിംറ്റംസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പം ആ സിംറ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിപ്പ ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ മുഖേന അവർ ആ ലൈനിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉടനെ തന്നെ ആംബുലൻസ് പോയിട്ട് ആ രോഗികൾ അവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച വാർഡിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ രോ അവർക്ക് രോഗം ഉണ്ടെന്നല്ല കാരണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പനിയോ തൊണ്ടവേദനയോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഇതാണെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അസുഖം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോഴിക്കോട് നിപ്പ അണുബാധ കൺഫേം ചെയ്ത് രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള ഒറ്റ രോഗി പോലും ഇല്ല ആകെ രണ്ട് രോഗികളുള്ളത് അവരും അസുഖത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നേടുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ആൾക്കാർ കൂട്ടം കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു അസുഖം വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആൾക്കാർ ഒത്തുകൂടരുന്നത് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയിട്ട് ചികിത്സ എടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല ബസ്സിൽ കയറാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ പോകാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ അത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രിവെൻഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഭീതി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു മരണ നിരക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ബാധിച്ച പലരും മരിച്ചു പോകുന്ന എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ചികിത്സയിലുള്ള രണ്ടു പേർ അത് റിക്കവർ ചെയ്തുവെന്നു സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ അത് എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതെല്ലാം എത്രത്തോളം നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുള്ള കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് രോഗികൾ അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആയ ഒരു മരുന്നാണ് റിബാവറിൻ അത് ഇതിനും ഈ അസുഖത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിബാവിനിൻ റിബാവറിൻ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് അത് വളരെ അവൈലബിൾ ആയ മരുന്നാണ് പക്ഷേ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് അതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ ഗുണം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനിയും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യരിൽ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ഹ്യൂമൻ മോണോക്രോണൽ ജി ജി ഗ്ലൈക്കോപോട്ടിൻ നിപ്പ ഗ്ലൈക്കോപോട്ടിൻ ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
തെറ്റായ രീതിയിൽ ഒരുപാട് വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പേരാമ്പ്രയിലായാലും പലരും പറയുന്നത് ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥ പേടിച്ച് ബസ്സിൽ യാത്രക്കാരോടൊപ്പം കൂടെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നു സംസാരിക്കാൻ മടിക്കുന്നു അകറ്റി നിർത്തുന്നു അത്തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ ഇത് കൃത്യമായ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടെ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു നിപ്പ സെല്ല് തുറന്ന് കോഴിക്കോട് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ഡി എം ഒ ഡി എച്ച് എസ് കലക്ടർ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ വിശദമായ ക്ലാസും എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും പറയുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി ഐ എം എയുടെ നേതൃത്വത്തിലായാലും വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ഈ ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാതെ ഈ അനാവശ്യമായി വരുന്ന വാട്സാപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയതും സോഷ്യൽ മീഡിയ ബാക്കിയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രചരണത്തിന് പിന്നാലെ പോയതുമാണ് ഈ ഭീതി ജനിപ്പിക്കാനുണ്ടായ കാര്യം നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നിപ്പയ്ക്ക് മരുന്നില്ല അതാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വൈറൽ രോഗങ്ങൾ മുമ്പും പലതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജലദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ആന്റി വൈറൽ ഇല്ല അതല്ലേ നമുക്ക് വേറെ ഈ തൊണ്ടവേദന അടക്കമുള്ള ഈ വൈറൽ ഫാരിഞ്ചൈറ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസും ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പടന്നു പിടിക്കുന്നതാണ് ഡെങ്കുപ്പനി ഡെങ്കുപ്പനിക്ക് കൃത്യമായ ഒരു മരുന്നില്ല അതേമാതിരി വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അതിനൊന്നും കൃത്യമായ മരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ പല വൈറൽ രോഗങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ ഒരു ആന്റി വൈറൽ മെഡിസിൻ ഇല്ല നമുക്കൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായി ഏത് ബാക്ടീരിയക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കേണ്ട മരുന്നുണ്ട് ആന്റി ബയോട്ടിക് ഉണ്ട് പക്ഷെ പല വൈറൽ രോഗങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ ആന്റി വൈറൽ ഇല്ല അപ്പൊ അതൊരു ഒരു പുതിയ സംഭവമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പക്ഷെ എത്രയോ ഡെങ്കു രോഗികൾ രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനാണ് നേരത്തെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച മാതിരിയുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ അവരെ ബാക്കിയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ അവർ ഗ്രാജുവലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വരുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള വരുന്നതിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതായിട്ട് വരുന്ന ഫ്ലാവിപ്പരാവിർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൃഗങ്ങളിൽ മാത്രം പരീക്ഷിച്ച പുതിയ ആന്റി വൈറൽ ഡ്രഗ്ഗുകളെ കുറിച്ചോ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാം അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു രോഗിയിലേക്ക് പരക്കുന്നത് തടയാം അതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അതാണ് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അവബോധം തന്നെയാണ് ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് രോഗിയുമായി അടുത്തിടപഴകിയവർ കുറച്ച് ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുക അല്ലാത്തവർ നിപ്പയും മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള സുരക്ഷാ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ടൈറ്റിൽ പറയുന്നത് തന്നെ നിപ്പ സൂക്ഷിക്കണം പേടി വേണ്ട